El día ha llegado, se han confirmado los títulos que estarán llegando a las demás plataformas fuera de Xbox, los cuales son Hyper Rush, Sea of Thieves, Grounded y Pentiment. Tal y como mencionaban en el podcast pasado de Xbox, que dos títulos iban a estar llegando de la marca Xbox a otras plataformas, pero que estos no iban a ser ni Starfield ni tampoco Indiana Jones. Iban a ser dos títulos de campaña que ya habían sido lanzados y habían dado todo su potencial en el ecosistema Xbox y PC, y también dos multijugadores que buscarían ampliar su mercado en las demás plataformas. Lo que no veíamos venir es que fuera tan pronto esta noticia y que se dieran los lanzamientos en estos siguientes meses. Pentiment será el primer título en aterrizar en Nintendo Switch el día 22 de febrero prácticamente en unas cuantas horas. Título de Obsidian que si bien no es para todo el público, logra captar la atención de aquellos que buscan una narrativa diferente a lo que están acostumbrados la mayoría. Un juego de intriga e investigación que ha recibido muy buenas críticas por parte de la prensa y de los usuarios en general. Y que obviamente encaja perfectamente para el objetivo en el que va desarrollado la Nintendo Switch. También estaría llegando en PlayStation 4 y PlayStation 5 el día de mañana. Grounded es el segundo juego que veremos aterrizar en Nintendo Switch. Lo estaremos viendo aterrizar el 16 de abril de 2024, prácticamente en mes y medio. Y es que para mí Grounded encaja bastante bien en la plataforma, ya que mucha gente tendrá la oportunidad de jugar en cualquier lugar este título de supervivencia con una temática similar a Querida encogí a los niños. Por parte de Rare veremos el lanzamiento para PlayStation 5 de Sea of Thieves, multijugador de piratas que hasta ahora era exclusivo de Xbox pero que dentro de poco zarpará hacia las aguas de la consola de última generación de Sony. ¿Y sabes cuál es la mejor noticia? Que habrá juego cruzado con Xbox y PC. No esperábamos que fuera tan pronto el lanzamiento de este título para PlayStation 5, pero al parecer así va a ser, llegando el 30 de abril. Eso sí, no se ha sabido nada si va a salir pronto para Nintendo Switch o solamente se queda en PlayStation 5. Y por último, una de las grandes sorpresas del año pasado, de lanzamiento día 1 prácticamente en su anuncio, el cual es Hi-Fi Rush. Este es un juego que mezcla acción, plataformas y hack and slash con énfasis en el ritmo musical, en el cual encarnaremos a Chai, un joven aspirante a estrella de rock que tendrá que luchar contra una peligrosa corporación de implantes robóticos. Este es un juego que tuvo un recibimiento espectacular en su día de lanzamiento, tomándonos a todos por sorpresa, y es una gran noticia que más jugadores puedan disfrutar de un título de este calibre. Si bien muchos usuarios lo han tomado bastante mal esta decisión de traer juegos propios a otras plataformas, déjenme darles un consejo, disfruten de sus consolas, disfruten de sus consolas Xbox sobre todo y disfruten de sus servicios, que para los usuarios de otras plataformas van a tener que desembolsar de 60 a 70 dólares. Pero ustedes tienen estos cuatro títulos pagando solamente una módica suscripción de Xbox Game Pass. Y no solo eso, sino también todos los juegos que van a ir saliendo de la marca Xbox, incluyendo Call of Duty. Alégrense por toda la gente que va a poder disfrutar de estos grandes juegos que nosotros hemos disfrutado a lo largo de estos meses y del año pasado. No caigan en guerras ni peleas tontas y disfruten entre todos y sobre todo los juegos que tienen juego cruzado van a poder disfrutar con esos amigos que se decantaron por alguna otra plataforma. Yo aquí veo muy buenas noticias. Y por último un detallito que se me hizo bastante interesante en el Nintendo Direct de la mañana fue el anuncio del regreso de Killer Instinct en su versión de Super Nintendo para el servicio de Nintendo Online. Esto significa que RAR vuelve a prestar un juego de sus franquicias a Nintendo, su primera casa. Dato pequeño, pero bastante curioso. Pero déjame saber tú qué piensas acerca de este movimiento por parte de Xbox y sobre todo si eres usuario de otras consolas, ¿tienes pensado adquirir alguno de estos títulos? Abramos el debate entre todos y retroalimentémonos. Mi nombre es Adrián de Tecnodroidizados y ¿qué te parece si nos vemos en la siguiente emisión? No olvides dejar tu like en este video y suscribirte si aún no lo haces. Te dejo aquí arriba tres videos para que sigas viendo nuestro contenido. ¡Tua!